ആയേശ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട യോഗാധ്യക്ഷൻ വേദിയിലുള്ള കർത്തൃദാസന്മാർ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംഗീത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാന്യ കൊയറിൽപ്പെട്ട ടീമംഗങ്ങൾ ഈ ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനും വിശ്വാസികളും രാത്രിയോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ ശ്രോതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റിഷിതവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിശ്ചലമായ നാമത്തിൽ ആദ്യമായ സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു വളരെ മനോഹരമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായിട്ട് വരുവാൻ ദൈവം അവസരം നൽകിയതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു കുറേ നാളുകളായി മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ജറീഷ് ബ്രദർ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ അകപ്പേ ഗോസ്പൽ മിഷൻ്റെ മണിച്ചേരി സഭയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആളും മിഷൻ്റെ യൂത്ത് വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചുമതലയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജറീഷ് ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഈ സഭയിൽ ആരാധനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ആ ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ദൈവനും സംസാരിപ്പാനും ഒരുമിച്ചായിരിപ്പാനും ഇടയായത് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവമക്കളെയും വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൗലോസ് ഫാസ്റ്റ് വെളിയിൽ വളരെ ദൂരത്തിരിക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടുന്നേറ്റ് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വെളിയിലിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം കുറേ ആളുകളുടെ അടുക്കലെത്തിക്കേണ്ടതിന് ലിവിംഗ് വേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമം മീഡിയാസോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലൊക്കെ എൻ്റെയും ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുകൾ സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ അവർ മുഖാന്തരം ലോകത്തിലെ പല ആളുകളും കേൾക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് അതിലെ ബഹുമാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സൃത്യർഹമായ സേവനങ്ങൾ അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ഇടയായിത്തിരിക്കും ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ നെന്മാറ ബ്ലസ് നെന്മാറയിൽ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് വന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ലൈറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വീഡിയോ പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ രണ്ടല്ല ഒരു ഇരുപത് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞങ്ങളെ അത്രയും ക്ലിയറായിട്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആരെയും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ക്രമീകരണം ചെയ്തത് സതയം ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സ്നേഹിതൻ ഞാൻ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മത്തി പാസ്റ്റർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് സംസാരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നാളെ രാത്രിയിൽ കർത്താവ് സഹായിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പല ചിന്തകളും പല മെസ്സേജുകളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നുപോയി പ്രാർത്ഥിച്ചുരുങ്ങിയാണ് വന്നത് എന്നാൽ ഈ നാളുകളിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അനേകരെ വിമർശിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എത്ര നാൾ നമ്മളിങ്ങനെ യേശുവിനെ ഇത്ര പരസ്യമായിട്ട് സ്തുതിക്കും എന്നുപോലും ആശങ്കകൾ ഉണർത്തുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആവോളം യേശു നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതിന് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജിലിരുന്ന് ആ മെസ്സേജിലേക്ക് തിരികെ വന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം എന്ന ചിന്തയ്ക്കായി ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാക്യം വായിക്കാനുള്ള മൈക്ക് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ വായിക്കുന്നതാണ് അവൻ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യശാദൃശത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ച് വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം തന്നെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവവും അവനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി സകല നാമത്തിനും മേലെ മേലെ നാമം നൽകി 
മേലായ നാമം നൽകി അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ സ്വർഗലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്ങാലൊക്കെയും മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടയ്ക്കാം ഈ പരസ്യമായ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് പറയാൻ ഒരവസരം ദൈവം നൽകിയത് ആവേശത്തോടെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആ ബൈബിൾ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ സുരക്ഷിതമായി വെച്ചിട്ട് അധരം തുറന്ന് കരങ്ങൾ ഒന്നടിച്ച് ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ പോണ അല്പസമയം പറയേണ്ട വാചകം ഇതാണ് യേശു മാത്രം കർത്താവ് യേശു മാത്രം കർത്താവ് പകർന്ന തൈലം പോലെയുള്ള ഒരു നാമമാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമം ഒരു കുളത്തിലേക്കൊരു കല്ലെടുത്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കരയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാണികൾ വരെ അതിൻ്റെ ഓളങ്ങളും തിരമാലകളും ചൊല്ലുന്നത് പോലെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കരമടിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു കർത്താവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ കാണുക ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഈ നാമത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കുന്നത് വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കണ്ട് ആകാശത്തിൻ്റെ ചില ശക്തികളിൽ ആരാധന മുൻപിൽ കീഴമരുന്നത് കാണുവാൻ വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്പസമയം ആത്മ നിറവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വയനാടിൻ്റെ മണ്ണിലും യേശു വലിയവനാണ് എത്ര പതിറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ ആഘോഷത്തോടെ പറയുന്നു യേശു വലിയവനാണ് ഈ വലിയ ദൈവത്തെ സത്യദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആർപ്പിടുകയാണ് യേശു മാത്രം കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷമായി ഞങ്ങൾ വായിച്ച ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരു മഞ്ഞും മഴയും അയക്കേണ്ടതിന് എത്ര പഴക്കമുള്ള വിത്താണെങ്കിലും അതിന് സൂര്യപ്രകാശവും മണ്ണും ഈർപ്പവും വെള്ളവും ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗന്ധം ലഭിക്കുമ്പോൾ മോടം പൊട്ടി മുള പുറത്തു വരുന്ന പോലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ ഈ ദൈവോചനം ഇന്ന് രാത്രി വിത്തെന്ന ഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ നീതി സൂര്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സൂര്യപ്രകാശം അതിൻ്റെ മേൽ അടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് മുൻപ് ചില മോടങ്ങൾ പൊട്ടി ചില ജീവിതങ്ങൾ വെളിയിൽ വരാൻ ഇടയാക്കേണ്ടതിന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അധികാരത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവപ്രവൃത്തിയെ വെളിപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവ് അവിടുത്തെ നാമം മാത്രം ഉയർന്നിരിക്കട്ടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനിക്കേണ്ടതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ 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 കെനോട്ടിക് പാസേജ് എന്ന് വേദശാസ്ത്രം വിളിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ നമ്മുടെ പ്രസംഗം ഒൻപത് മണിക്ക് നമ്മൾ സമാപനം കുറിക്കും എനിക്ക് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ദൂരെയൊക്കെ പോകേണ്ട ആളുകൾ കാണുമല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഞാൻ സമയം കൂടെ എടുക്കുന്ന ആളല്ല ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കും രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഭക്തന്മാർ ആരാധനയ്ക്ക് വീടുകളിൽ ഉള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വേദഭാഗം ആരോഹണ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെന്നിരുന്നത് അവിടെ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും തൻ്റെ മഹിമകൾ വെടിഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നോക്ക് അവൻ ദൈവരൂപത്തിൽ ഇരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപം എടുത്തു മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെത്താൻ ഒഴിച്ചു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ താഴാനില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇരുന്ന ദൈവത്തോട് സമത്വമുണ്ടായിരുന്ന ദൈവമായിരുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതല്ല നാം പോകേണ്ടെന്ന പാതാളത്തോളം അത്രത്തോളം താണിറങ്ങിയിട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രൂശുമരണം നിർവഹിച്ചത് അവിടെ ഏഴ് പോയിന്റുകൾ കിട്ടും യൂത്ത് സെമിനാറുകൾക്കൊക്കെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മേലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം പ്രസംഗിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഈ വേദഭാഗമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും താഴെ കേശു ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് അടുത്ത മൂന്ന് വാക്യത്തിൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ ഉയർത്തുന്ന രംഗമാണ് 
അത് ഏറ്റവും താഴെ കേശു വന്നതുകൊണ്ട് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്നിട്ട് പറയാണ് സകല നാമത്തിനും മേലായ നാമം നൽകി അടുത്ത വാക്ക് കിട്ടും സ്വർലോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അധോലോകരുടെയും മുഴങ്കാൽ ഒക്കെയും മടങ്ങുകയും അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ നിന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഒന്ന് സ്വർലോകം രണ്ട് ഈ ഭൂലോകം മൂന്ന് അധോലോകം ഒന്നാം പാതാളം തുടങ്ങി നരകം വരെ അധോലോകം ഈ മൂന്ന് ലോകവും മുഴങ്കാൽ മടക്ക ഒരു നാമമായാണ് യേശുവിനെ ഉയർത്തിയത് സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടി വന്നാൽ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പേരോ കൂടി കാണും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇരുന്നൂറ് പേരെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്കാൽ ചക്രത്തിന്റെ വിലയില്ലാത്ത മരമുട്ടി കൊണ്ട് തീർത്ത് മുക്കുപണ്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അണയിച്ചൊരുക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിലല്ല ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലോകവും മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ യോഗ്യമായൊരു നാമമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാമത്തിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു കൃപ തന്നല്ലോ അതോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് മടങ്ങുകയും എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് മൂന്ന് പേരുകൾ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരുകളുണ്ട് മൂന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് അതിൽ കൂടുതൽ കാണും മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പേരിൻ്റെ റെഫറൻസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പേരുകൾ ദൈവം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭൂലോകത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കൊടുത്ത ഒരു നാമമാണ് യേശു അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്ക കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം അപ്പോ ഭൂലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് വിളിക്കാനും പരിചയപ്പെടാനും കൊടുത്തൊരു നാമമാണ് എന്തോന്ന് യേശു എന്നാൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദനും നാലായിരം വർഷം കൊണ്ട് മരിച്ച് ഒന്നാം പാതാളത്തിലേക്ക് പോയ നരകത്തിലേക്കല്ല ദൈവശാസ്ത്രപരമായി ദൈവമക്കൾക്ക് അതറിയാം അധോലോകത്തിലേക്ക് പോയ അവരും യേശു വരുമെന്നല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാലിത്തൊടുത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കാൽക്കാശിനു വകയില്ലാത്ത കാൽനടയായി നടക്കുന്ന കാൽവറിയിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ മരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ദരിദ്രനായ യേശുവിനെ അവർ അന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നു ഇവൻ രാജായി വരുമെന്നാണ് മഷിഹ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ഒത്തിരി പറഞ്ഞാൽ അഭിഷിക്തൻ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകമടക്കമുള്ള യശയ്യാവ് ഇരമ്യാവ് എഗസ്കേൽ ദാനിയിൽ നാല് വലിയ പ്രവാചകന്മാരും ശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങുന്ന വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകമടക്കമുള്ള പതിനേഴ് പ്രവചന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ യഹൂദജാതിയുടെ ചിരകാല പ്രതീക്ഷിത മഷിഹ വരുമെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാ ജനിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശു വരുമെന്നല്ല അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ക്രിസ്തു വരുമെന്നാണ് അതാണ് യോഹനം നാലിൽ ശമരാസ്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് മഷിഹ എന്നു വെച്ചാൽ ക്രിസ്തു വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവിടെ മഷിക എന്നുള്ളതിന് ക്രിസ്തു എന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പോ അഭിഷിക്തൻ അപ്പൊ അതാരാ വിശ്വസിക്കുന്ന അറിയാമോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദനും അധോ ലോകത്തിൽ മരിച്ചുപോയവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ ഈ ബദ്ധന്മാരെ വിടുവിക്കാൻ മഷികാവരും ക്രിസ്തുവരും അവർക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ കൊടുത്ത നാമമാണ് ക്രിസ്തു ഇനി സ്വർലോകത്തിൽ ഒരാളും യേശുവിന് യേശു എന്ന് വിളിക്കാറില്ല ദൂതന്മാരുടെ ആരാധ്യ പുരുഷനായ ക്രിസ്തുവിനെ അവർ ക്രിസ്തുവേ എന്നും വിളിക്കാറില്ല പിന്നെ എന്തോ വിളിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും എബ്രാ ലേഖനത്തിലും അത് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവിനോട് 
അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ യേശുവിന്റെ പേര് യേശു എന്നല്ല ക്രിസു എന്നല്ല കർത്താവ് എന്നാണ് ഭരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഉടമസ്ഥൻ എന്നാണ് അതാണ് സ്വർഗത്തെക്കാൾ ഉന്നതൻ എന്ന് എബ്രാ ലേഖനത്തിൽ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾ ഭൂലോകം അറിയപ്പെടുന്ന യേശു അധോ ലോകത്തിൽ പരിചയമുള്ള ക്രിസ്തു സ്വർലോകത്തിൽ അവന്റെ നാമം കർത്താവ് സ്ത്രോത്രം ഇനി അതിന് ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഭാഷ യേശു കന്യകമാതാവിൽ കൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് ജനിച്ച് വീണ മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച പാലസ്തീന്റെ പച്ച മുന്നെ മുഴുവൻ നടന്ന് കണ്ണിൽ കണ്ടവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിയവരെ പ്രതിഫലിച്ചു കൂടാതെ ദാനമായി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നൽകി ക്രൂശിൽ മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട അരിമത്തി കന്ന യോസേഫിന്റെ കല്ലറയിൽ അടങ്ങിയ ഭൂതകാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരേശു ഭൂതകാലം അതവിടെ തീരുന്നില്ല ഇന്ന് അവൻ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർക്ക് നടുവിൽ എല്ലാ ചുരുപരിയായി ഈ സുവിശേഷ യോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ കല്ലറയുടെ കവാട ബന്ധിത മഹാശിലാ പ്രതിബന്ധത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാര പ്രതീകമായ മുദ്രയെ തകർത്ത് കണ്ണിൽ ജാഗ്രത കയ്യിൽ ആയുധം പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ എന്ന ന്യായപ്രമാണ വിധിയെ തകർത്ത് പൗണ്ടുകൾ തൂക്കമുള്ള കരിങ്കൽ ഭിത്തികളെ കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തിൽ പാവപ്പെട്ടവർ നടത്തുന്ന യോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നാളെ ഈ ലോകത്തിലെ സകല ആധിപത്യങ്ങളും മാറിപ്പോയി ഒറ്റ കസേരയിട്ട് ഒരായിരം വർഷം ഭരിക്കുവാൻ വരുന്ന നാളത്തെ ഒരു കർത്താവ് മനസ്സിലായവർക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നലത്തെ ഭൂതകാലത്തെ യേശു വർത്തമാന കാലത്തെ ക്രിസ്തു നാളത്തെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണമെന്ന് രാത്രി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാറ്റമില്ല മാറ്റമില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിക്കുവാൻ കൃപ നൽകിയ ദൈവത്തെ ഈ രാത്രി ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുകയോ എന്നിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് പിതാവായി ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വന്റെ പുകഴ്ചയ്ക്കായി ഏറ്റു പറയൂ എന്നല്ല പിന്നെന്തോന്ന ഒന്ന് പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരമായി പോയി അല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ദൂരമായി പോയി എന്നാലും ഇപ്പം കാണാം സൗന്ദര്യമുള്ള മുഖമൊക്കെയാണെന്ന് ശരിക്കും കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചു കേൾക്കണം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിന്ന് രാത്രി ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുകയാണ് എങ്ങാണ്ടെന്ന് വന്ന പ്രസംഗം ഉയർത്തുകയല്ല നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിന്ന് രാത്രി യേശുവിനെ ഉയർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും കിട്ടിയാലേ എനിക്കും ആവേശത്തോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പ്രേശനോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏറ്റു പറയൂ എന്നല്ല പിന്നെന്താണ് പറയുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഇപ്പോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പാർട്ടികളും പറഞ്ഞേനെ ഞങ്ങളുടെ ആള് മുഖ്യമന്ത്രിയാവും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു തുടരണം ഈ ഭരണം കുഴപ്പമില്ല നല്ല മുദ്രവാക്യായിരുന്നു വേറൊരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു എന്താണ് വരും എല്ലാം ശരിയാവും കുഴപ്പമില്ല നല്ല മുദ്രവാക്യാണ് വേറൊരു പാർട്ടി പറഞ്ഞു തുടങ്ങണം ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊള്ളാം അതും കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ആർക്കു വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ മൂന്നര കോടി ജനത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ ആള് വരും അങ്ങനെ ആർക്കും ചിന്തിക്കാം മത സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഗവർണറുടെ മുൻപാകെ മിനിറ്റ്സിൽ ഒപ്പുവെക്കപ്പെട്ട നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇന്ന് രാത്രി സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലുള്ള ഏത് പാർട്ടിയോടും ചോദിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എന്തും പറയാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ തോന്നിയത് പറയാൻ ഒക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഏത് പാർട്ടിക്കാരനാണേലും ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയനാണെന്നല്ലാതെ തിരിച്ചൊരാളെ പറയാൻ ഒക്കുകയില്ല നയമം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇരുപത് കോടി നിരീശ്വരന്മാരുടെ ലോകത്തിൽ അത്രയും യുക്തിവാദികളുണ്ട് കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങായിരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവമുണ്ടോ 
ഇല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചിന്തറിട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട് പണ്ടാലു പറഞ്ഞ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി ആളുകൾ ലോകത്തിൽ ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് വിശ്വസിക്കാത്തവരാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അവരോടൊന്നും ഒരു പിണക്കമില്ല നിങ്ങൾ യേശു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല മരാശാരിയാന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അച്ഛൻ്റെ മകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് മെച്ചപ്പെട്ടവനെ കൊച്ചനാക്കിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു കസേര ഇട്ട് ആയിരം വർഷം ഏക ചക്രാധിപതിയായ യേശുക്രിസ്തു ഭരിക്കാൻ വന്ന് ആയിരം വർഷം കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന എഴുപത് പദ്ധതികൾ മിനിറ്റ്സിൽ വായിച്ച് പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ഒപ്പിട്ട് തന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തി കഴിയുമ്പം ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് കോടിയും കൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നു പറയും യേശു മാത്രം കർത്താവ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അന്ന് ഗതികെട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഇന്ന് രാത്രി അഞ്ചു രൂപ വാടക കസേരിരുന്നുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടെ യേശുവിന്റെ കർത്താവാണെന്ന് പറയാൻ കൃപ ലഭിച്ച ദൈവജനം കരമടിച്ചാർപ്പിട്ടുകൊണ്ട് പറയട്ടെ യേശുവാണ് എന്റെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷമാ അതൊക്കെ ഇപ്പൊ തർക്കമാ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അത് പോട്ടെ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മൂന്നര പന്ത്രണ്ട് വർഷം യേശു പള്ളിക്കൂടത്തിലൊന്നും പോയില്ല ന്യായപ്രമാണം പഠിച്ച് മിടുക്കനായി അക്കാജികൾ ചെയ്തു ഒരു മിന്നലൊളി പോലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടു അതൊക്കെ ഭയങ്കര മർമ്മ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈബിളിലെ ചില വാക്യങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി യേശു ആശാരി പണി ചെയ്ത് കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ യാതനല്ലേ കുടുംബം നോക്കി കാണാം അതാണൊരു ചിന്ത ബൈബിളിലെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വാക്യം ഏതാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കാണാതെ പോയിട്ട് കണ്ടു കിട്ടിയപ്പോൾ പറയാണ് അവൻ വന്ന് നസ്രത്തിൽ വന്ന് അമ്മയപ്പന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ഒരു വാക്യം രണ്ട് അവൻ വളർന്ന നസ്രയത്തിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അപ്പോൾ ചെല്ല ചോദിക്കും ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ചെല്ല് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശുവിനെ കാണാതെ പോയി കണ്ടു കിട്ടിയൊന്നും ഇല്ലെന്നേ അങ്ങേര് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഹിമാലയം പർവ്വത നിരകൾ താണ്ടി കാശ്മീർ വഴി നമ്മുടെ കാശ്മീർ വഴി ഇന്ത്യയിലെത്തി ഈ മുതുകാടിൻ്റെ സാമ്രാജ്യൻ്റെ ഒക്കെ പിതാക്കന്മാരായിട്ട് ഇവിടെ കൺകെട്ടും മന്ത്രവാദവും മാജിക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പഠിച്ചു അതെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചും പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതി നടന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കൺകെട്ടാന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചും മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ തിരികെ എവിടെ വന്നു നേരെ പാലസ്തീനിൽ വന്നു ഇത് ഇനി ഇതൊന്നൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ ഈ മുപ്പത്തി മുപ്പത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര വരെ പിന്നെ യേശു ഇവിടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്തത് അതാണ് ഈ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ എന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചില്ല മയങ്ങിയേ ഉള്ളു ശിഷ്യന്മാർ അവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി വന്ന വഴി മറക്കാത്തവനാണ് യേശു അതുകൊണ്ട് പഴയ വഴിയിലൂടെ തടിയെടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ യേശു പിന്നെ മുപ്പത്തി മൂന്നര കഴിഞ്ഞപ്പം വീണ്ടും കാശ്മീരിൽ വന്നു വന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കല്യാണവും കഴിച്ചു അങ്ങനെ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് സ്വാഭാവികമായി ജീവിച്ച് അങ്ങേര് അവിടെ മരിച്ചു കല്ലറയും അവിടെയുണ്ട് എന്നാണ് കുറെ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം എങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാറ്റത്തോടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത്രയധികം വിമർശന വിധേയമായ മറ്റൊരു നേതാവ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ല എന്നാലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആർക്കും ഒതുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് ശവക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ശവക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇനി എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒതുക്കാനാ ആര ഒതുക്കിയാലും ശവക്കോട്ടയിൽ തീരും ശവക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയത് കാരണം ഇനി ശവക്കോട്ടയ്ക്ക് പോലും ഒതുക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതാണ് പ്രത്യേകത അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആൾ വിളിക്കുന്ന വിളിയേട്ടോളം നസ്രായനായ യേശുവേ ബത്തേരിയിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കൊല്ലം ഒരാൾ ബഹറിൽ ജോലി ചെയ്ത് അവനെ കാണാനില്ല കേൾക്കാനില്ല ഇരുപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ബത്തേരി വന്നാൽ അവൻ എന്തോ വിളിക്കും ഇവൻ ആ ബഹറിൽ പോയ മത്തായി അല്ലേ ആദ്യം പറയുക 
അപ്പോ പത്ത് പതിനെട്ട് കൊല്ലം കാണാത്ത യേശുവിനെ കാണുമ്പം ഇവനാ ഇന്ത്യയിൽ പോയ യേശുവല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞു നസ്രായരായ അവരവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ തന്നിട്ടില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തരാത്ത പല കാര്യമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂ അപ്പൊ ചെല്ലു വെക്കും അതന്നെ അപ്പൊ മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ കാര്യം പഠിക്കാൻ തരാത്തത് ഉത്തരം മൂന്നര കൊല്ലമേ അവൻ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്തോളൂ അത് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ തീരണില്ല അത് പഠിച്ചിട്ട് തീരണില്ല എന്ന് ഞാൻ മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ച യേശുവിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലമാ ഞാൻ പ്രസവിക്കുന്നു എനിക്ക് തീരണില്ല ലോകം ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ചെയ്ത പലതും ഉണ്ട് അതൊന്നും എഴുതിയ പുസ്തകം ലോകത്തിൽ തന്നെയും ഒതുങ്ങുകയില്ല ഒരു ചിന്ത പറഞ്ഞോട്ടെ മൂന്നര കൊല്ലമേ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു എന്നിട്ടും മരിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നും ബാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ായി നിവൃത്തിയായി ഈ യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങാനും നമ്മുടെ മാതിരി പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ മൂന്നര കൊല്ലം ജീവിച്ചിട്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ലോകം അവൻ്റെ പിന്നാലെ ആയിപ്പോയിതാ അപ്പൊ പിന്നെ മുപ്പത്തി പത്ത് എൺപത് കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും ബാക്കിയില്ലാതെ മുഴുവൻ അവൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലായി എന്നെ ഒന്നും കൂടെ തെളിച്ചു പറയുക മൂന്നര കൊല്ലം കൊണ്ട് കൃത്താവ് എല്ലാം ആക്കിയച്ച് തികച്ചച്ച പോയത് ചോദ്യം നമ്മളോടാ നിങ്ങൾ മൂന്നര അല്ലല്ലോ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപതും ആയല്ലോ എന്നെ ആക്കി ഇതുവരെ ഇതൊന്നും അറിയണ്ടേ എന്താക്കാനാ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവ് ആയുസും ആരോഗ്യം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോകാൻ ആർക്കും താല്പര്യമില്ല എത്ര കൊല്ലം ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചിന്ത എങ്ങനെ ജീവിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാ ഈ മൂന്നര കൊല്ലത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ ജയിച്ചു പോയി ഈ മൂന്നര കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒത്തിരി ആളുകൾക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ആരാണ് അവർക്ക് ഒരു സംശയം ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് ക്രിസ്തു ആണെന്ന് പിതാവായ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ടും കിട്ടി മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംശയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരാൾക്ക് യേശു ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലായില്ല രണ്ടും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംശയിച്ചുമില്ല പക്ഷേ ഒരാളുടെ മുൻപിൽ യേശു ആദ്യമായി അവസാനമായി ഒരേ ഒരാളോട് യേശു പറഞ്ഞു വെളിപ്പെടുത്തി ഞാനാണ് മശിക പത്ത് ചിന്തകളാണ് എനിക്കവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് യേശു കർത്താവാണെന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ രണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായ മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി സംശയിച്ച മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്ന് നാലാമത്തേത് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ല സംശയിച്ചില്ല പക്ഷെ യേശു ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗം മൂന്നും മൂന്നും ആറ് കൂട്ടം ആളുകളെ ഒറ്റ അച്ചിൽ നിരത്തുന്നു അവരോടെല്ലാം അവർക്ക് യേശു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇടയന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി വിദ്വാൻമാർക്ക് മനസ്സിലായി ഉപവസിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി ക്രൂശിലക്കള്ളന് മനസ്സിലായി മറുമറയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി അന്ത്രയോസിന് മനസ്സിലായി പത്രോസിന് മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായാലും വെളിപ്പെട്ടവരുവ യായുറോസിന് മനസ്സിലായി മറുമറയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ വീട്ടിപ്പിള് വായിക്കണം ഈ വെളിപ്പെട്ടും മനസ്സിലായും കഴിഞ്ഞവരോടെല്ലാം യേശു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെ ഞാൻ ഇപ്പം യേശുവാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലായെങ്കിൽ അതാരോടും പറയരുത് മിണ്ടരുത് യാറ് കൂട്ടരോടും അങ്ങനാ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ തെളിയിക്കാം മറുരൂപമലയിൽ മോശയും ഏലിയാവും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവരെ ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടു മനസ്സിലായി യേശു ചെല്ലുന്ന പുള്ളിയല്ല കഴുക്കോല് കുഴിച്ചിടാൻ കമ്പിപ്പാര് അന്വേഷിച്ച് പത്ത് ദിവസം പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും അത് രണ്ടും സ്ഥലം വിട്ടു യേശുവിനെ മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല ഓ ഞാൻ ആ വാക്യം വെച്ച് 
വളരെ ആവേശത്ത് തുള്ളിച്ചേട്ട കാര്യം പറയും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ അവരുടെ പോസ്റ്ററിലും പിന്നെ അവരുടെ ഫ്ലക്സിനകത്തൊക്കെ യേശുവിനെയും കൂടെ കയറ്റി വെച്ചേക്കുക കാരണം വേറെ ആൾക്കാരില്ല അവതരിപ്പിക്കാൻ അതാ ഈ കാലം കുറെ കഴിയുമ്പം യേശുവിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ നിരത്തി വെച്ചവരെല്ലാം കാലാഹരണപ്പെട്ടു പോകും പക്ഷെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നീട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ഒരുത്തരും കാണത്തില്ല പക്ഷെ യേശു മാത്രം അവിടെ കാണും എന്താ കാര്യം അറിയാമോ ആരും അറിയാതെ ആരാണ്ടിന്റെ മതിലിൽ പത്ത് കിലോ കുമ്മായം നീറ്റിയെടുത്ത് പതുങ്ങി പാതിരാത്രിക്ക് ഇരുന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് അടുത്ത ഇടവപ്പാതയ്ക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ആ നാമം മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ നാമമല്ല ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമം ഒരു മതിലേലും എഴുതാറില്ല എഴുതുന്നത് മനസ്സിനകത്ത മഷി ഇവിടുത്തെ കക്കയല്ല ചങ്കില ചോര കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാലം എത്ര കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കിൻ കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നെഞ്ചിൻ കൂട്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഈ നാമത്തെ പറിച്ചെടുക്കുവാൻ ഒരു പേർക്കും സാധിക്കില്ല വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടെ യേശു പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആരോടും പറയും എന്നാ കാര്യം ഞാൻ ഈ മോശയുടെ ഏലിയ അവിടെ സംസാരിച്ചു നിങ്ങളാണ് അതൊന്നും പറയരുത് യേശുവിന്റെ ദൈവത്വമാ യായിറോസന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യേശു കയറി നോക്കണേ യേശു പറഞ്ഞു ആരെയും കയറ്റണ്ട പത്രോസ യാക്കോബ യോഹന്നാൻ വീടടച്ചോളൂ യായിറോസ ഭാര്യ അടുത്ത ഭാഗം കൊച്ചിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് യേശു യേശുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനാണ് യേശു ഒരേ സമയത്ത് മനുഷ്യനും ഒരേ സമയം ദൈവമാണ് പിന്നീട് പറഞ്ഞോളാം സമയം കിട്ടിയാണ് പിടിക്കുമ്പോൾ യേശു യേശുവാണ് പക്ഷെ അടുത്ത വാക്ക് പറയുമ്പോൾ യേശു യേശുവല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്താ തെളിവ് ആർക്കും മരിച്ച ആളുടെ കയ്യെ പിടിക്കാം മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യെ പിടിക്കാനോ ഒരു ചുമ്മനും കൂടി കാർ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എഴുന്നേറ്റുക എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആർക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ ആർക്കാ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ മേലത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളം തലീത്ത കൂമി ബാലേ എഴുന്നേൽക്ക അന്നേരം ആരാ യേശു എന്നറിയാമോ അന്നേരം യേശു അല്ല ക്രിസ്തുവാണ് എന്താ കാര്യം കുട്ടി മരിച്ച സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ ആത്മാവ് അബ്രഹാമിൻ്റെ മടിയിലെത്തി പാതാള ലോകത്തിലെത്തി പർദീസിലെത്തി ചിലർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ചത്ത് കഴിഞ്ഞാലും നാൽപ്പത് ദിവസം ഇവിടെ തന്നെ കാണൂന്ന ഒന്നുമില്ല മരിച്ച സെക്കൻഡിൽ അതാ യേശു പറഞ്ഞത് നീ കൃഷിയിലെ കള്ളനോട് നീ ഞാൻ ചത്ത നാൽപ്പത് കഴിയുമ്പം അവിടെ വരും എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടെ നീ ഇന്ന് മരിക്കും ഇപ്പൊ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വരും പറഞ്ഞിട്ടിലെത്തിക്കും അവിടെ വരും അപ്പൊ കുട്ടി മരിച്ച സെക്കൻഡിൽ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ ഉണ്ട് ആത്മാവ് അവിടെ ചെന്നു പറതീസിലെത്തി പറതീസ എന്ന് പറയുന്ന പുറമ്പോക്കിരിക്കുന്ന പെട്ടിക്കച്ചവടകളൊന്നും പെട്ടിക്കടയൊന്നും അല്ല വഴിയെ പോകുന്നവനും കള്ളം മാർഗം തുറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക കമ്പിപ്പാരിട്ട് കുത്താവുന്ന സാധനമൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ പൂട്ട് തുറക്കണമെങ്കിൽ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ കൈവശമില്ലാത്തവന് അതിൻ്റെ പൂട്ട് തുറക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല കൈയെ പിടിക്കുന്ന സമയം യേശു ആ പക്ഷെ തലിത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ താക്കോലിട്ടു ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാല എഴുതേൽക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ താമ്രത്തിന്റെ കഥകൾ ഉടച്ചു മാറ്റുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ഓടാമലുകളെ പകർക്കുന്ന ഞാനാണ് വഴി സത്യം ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തു താക്കോൽ തുറന്നപ്പോഴാണ് അത് അവതരിച്ചു വന്നത് ആ കുട്ടി എഴുന്നേറ്റപ്പോ യേശു പറയാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ആരോടും പറയരുത് കണ്ടോളം ആറ് കൂട്ടനോട് യേശു പറഞ്ഞു മിണ്ടരുത് ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്നാ കാര്യം അറിയാമോ അതെന്നാ പറഞ്ഞാൽ എഴുപ്പം പറയണ്ട ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ദൈവമാണെന്ന് പറയാൻ വന്നതല്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഈ ദൈവം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒന്നും ദൈവമല്ല സ്ത്രം ദൈവം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേടുണ്ടോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ മത്തായി ചേട്ട എന്തോ ഞാനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേടുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അടക്കുന്നൊന്നും ദൈവമല്ലെന്ന് സത്യത്തിന് ഊത വേണ്ട താങ്ങു വേണ്ട റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണ്ട പ്രൈസലോ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നതേ എന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്താനാ വന്നത് അപ്പ കർത്താവ് യേശു കർത്താവാണെന്ന് എപ്പ പറയും അത് ഇപ്പൊ പറയണ്ട സമയം വരും സമയം വരും സമയം വരും എപ്പോ ഇപ്പോ ആര് ഞങ്ങൾ പറയും 
പൊയ്ഷനോ ഞങ്ങൾ പറയൂന്ന് അത് പുറകെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ വിശദീകരിച്ചോളാം അപ്പോ ഞാൻ ആറ് കൂട്ടി ഞാൻ വിട്ടു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ടും സംശയിച്ചു ആ മൂന്ന് കൂട്ടരെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നാളെ രാത്രി അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് അതെന്നെ ആ ഭാഷ ആ ഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്തെന്നറിയാമോ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ടും സംശയിച്ചു അതിനെ നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് ആ സംഭവം നമുക്ക് യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ടും കിട്ടി എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും സംശയിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി യേശുക്രിസ്തു സത്യദൈവം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ രണ്ടും ചെയ്തവർക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ഉറക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു യേശു തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് തന്നെയാണ് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു മാത്രം കർത്താവ് പ്രിസിലോൾ ആ സംശയിച്ച മൂന്ന് കൂട്ടരെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി എന്നിട്ടും സംശയിച്ചു മൂന്ന് കൂട്ടം ആളുകൾ ഒന്ന് ഒരു ഉപദേശിക്ക് സംശയം എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തിക്കും ആഹാ ഉപദേശിമാർക്ക് സംശയം അങ്ങനെ ഇപ്പം ആളുകൾക്കല്ല സംശയം ഉപദേശിമാർക്ക് സംശയം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം രണ്ട് ഈ പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ടിരുന്നവർക്കൊരു സംശയം യേശു തന്നെയാണോ ക്രിസ്തു എന്ന് ന്യായമാണ് മൂന്ന് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നര കൊല്ലം ഉണ്ട് ഉറങ്ങി നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്കും സംശയമായി യേശു തന്നെയാണോ ക്രിസ്തു ദൈവം എന്ന് അപ്പം പിന്നെ നമ്മുടെ കാര്യം പറയണോ മൂന്ന് കൂട്ടരെ അവതരിപ്പിച്ച് ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തും ഒന്ന് ഒരു ഉപദേശിക്ക് സംശയം രണ്ട് പ്രസംഗം കേട്ടവർക്ക് സംശയം മൂന്ന് കൂടെ നടന്നവർക്ക് സംശയം ഒന്ന് ഉപദേശി ആരാണോ നോക്കാം യോഹൻ ഞാൻ സ്നാപകൻ വാക്യം മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം യോഹന്നാൻ കാരഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചു വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കോ എന്ന് അവർ മുഖാന്തരം അവനോട് ചോദിച്ചു അത്രയും മതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വേദഭാഗമാണ് ഞാൻ അതങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കാൻ പോവാ നമ്മുടെ ഉപദേശി ആരാന്ന് അറിയാമല്ലോ സ്നാപക യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന് ഒരു സംശയമാണ് ഇപ്പം വരുവാനുള്ളവൻ നീയോ അതോ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരുവനെ കാത്തിരിക്കണമോ കുറച്ചുകൂടെ പിറകിലോട്ട് പോവാം യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് ദൈവമാണെന്ന് ഈ യോഹന്നാൻ സ്നാപകന് എപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് എന്നാ മനസ്സിലായത് ഉത്തരം അമ്മ മറിയ വന്ന് എലിസബത്തിനോട് ഒരു പ്രൈസ്തലോട് വന്ദനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എവിടെ ആ തുള്ളൽ ആരംഭിച്ച് രണ്ടുപേരുടെയും വയറ്റിൽ കിടക്കുന്ന പിള്ളേർ തമ്മിലാണ് തുള്ളിയത് പിന്നെ തള്ളമാരും തുള്ളിക്കാണും അന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിള്ളേർ തുള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തള്ളമാരും തുള്ളും ഇവിടെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല പിള്ളേർ എല്ലാം കാണിച്ചാലും തള്ളമാർ തന്നമാർ ഇങ്ങനെ മയൽക്കുറ്റി കണക്ക് നോക്കിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ അത് ഒരു തിയോളജിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അന്നേരം ഒന്നും യോഗന്നാ സ്നാപകൻ യേശു ദൈവമാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറയാം ന്യായമാണത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം സൗകര്യപൂർവ്വം വിടുന്നു യോഗന്നാൻ്റെ പ്രസംഗം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം യേശു ദൈവമാണെന്ന് പുള്ളി പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടോളാം ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയൊരുക്കാൻ വന്നവനാണ് അടുത്തത് ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു അടുത്തത് എൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ എന്നേക്കാൾ വലിയവൻ വീശുമുറം അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അവന് കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കും പതിർക്കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളെ യോഗന്നാൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം യോഗന്നാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് മാനസാന്തരവും യേശുവിനെയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യോഗന്നാൻ്റെ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർ ഈ ഇവൻ്റെ കൂടെ നടന്നാൽ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂലോ കാരണം ചെരുപ്പിൻ്റെ വാറഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാമല്ലോ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാ ആ മനുഷ്യൻ വരുന്നത് പിറ്റന്നാൾ യേശു തൻ്റെ അടുക്കൽ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൊടുക്കുകയും കൂടെയുള്ള ഈശ്വന്മാർ ഈ പുള്ളി ഇട്ടേച്ചും യേശുവിൻ്റെ കുറേ പോയി എന്തോ ഈ അത്ര ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെ പോയതാ 
അപ്പോ ഈ യേശു യോഗന്നാന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചോളേ ആ രംഗം ഭയങ്കര രസകരവും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരിൽ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനാരുമില്ല പുള്ളിങ്ങനെ സിക്സ് പാക്ക് കാണിച്ചു നിൽക്കുക പക്ഷെ യേശു വന്നപ്പം കാറ്റുപോയ ബലൂൺ പോലെയായി യോഹന്നാൻ പറയുക നീ വളരണം ഞാൻ കുറയണം അർത്ഥം പറഞ്ഞേക്കാം എത്ര ഇരട്ട ചങ്കുള്ളവനാണെങ്കിലും രണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ കയറ്റി വെക്കാവുന്ന മീശ കൊമ്പൻ മീശ സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറുകിടക്കിനെ വാരം മാടുന്ന ഒരു വയറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കയ്യിൽ കോലൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടിയേച്ച് ചിലരൊക്കെ വയറൊക്കെ മാന്തി പിടിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയും ആർച്ച് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും കുഞ്ഞ് യേശു നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നാൽ നീ ചെറുതാകും ആയേ പറ്റൂ നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കി ഈ ഉദ്ദേശിക്കാൻ നോക്കിക്കേ ഉണ്ടോ ഇത്ര പാവങ്ങളായിട്ടിരിക്കുന്നു പൂച്ച പോലെ മുൻകാലം വല്ലതും അറിയാമോ എനിക്കറിയാമേല മിക്കവാറും പുലിവീരന്മാരായിരുന്നിരിക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴാ ചെറുതായെന്ന് വല്ലതും അറിയാമോ യേശു വന്നതുകൊണ്ടാ യേശു വന്നു